நான் வந்து ரொம்ப வருஷமாக ஏர்டெல் சிம் பயன்படுத்திகிட்டு இருந்தேன் அந்த ஏர்டெல் சிம்மை வந்து திடீர்னு வந்து இன்கம்மிங்க்கு வந்து காசு அப்படின்னு சொல்லி கட் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் அதனுடைய வேலிடிட்டி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி வரைக்கும் லைஃப் டைம் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தது திடீர்னு அந்த லைஃப் டைம் குறைச்சிட்டு இன்கம்மிங்க்கு காசு அப்படின்னு எந்த ஒரு அறிவிப்புமே இல்லாமல் கொண்டு வராங்க இது வந்து எனக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த அந்த அதிகபட்சமான இப்போ ஒரு பத்து ஆண்டுகள் வழங்கப்பட்டிருந்த அந்த லைஃப் டைம் வேலிடிட்டியை எந்த ஒரு அனுமதி இல்லாமே அவங்க வந்து குறைச்சிருக்கிறாங்க இதற்கு எதிராக நான் என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எடுக்க முடியும் அதாவது இது வந்து அதிகபட்சமாக எல்லா பொதுமக்களும் இடையிலையும் நிலவுற ஒரு சந்தேகம்தான் இது என்னென்னா முதல்ல வந்து ட்ராயின்னு சொல்லி இருக்குது இதை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு ட்ராயின்னு சொல்லி ஒரு அமைப்பு இருக்குது அதுதான் அந்த வந்து மொபைல் ஃபோனோட அலைபேசியிலோட கம்பெனிகளை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறது நம்ம மட்டும் வந்து எப்போதுமே ஒரு தொடர்பு ஒரு அலைபேசி எண்ணை வாங்கும் பொழுது அதில் நிறையா நிபந்தனைகள் போட்டு தான் நம்ம கையெழுத்து போடுவோம் அது யாரும் படித்து பார்க்குறது இல்லை ஸோ அந்த நிபந்தனைகளில் இதெல்லாம் இருக்கும் நாங்கள் வந்து எங்களோட இது நிபந்தனைகளை மாற்ற எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் மாற்றுவதற்கு தாங்கள் சம்மதம் இல்லை நம்ம எதுவுமே சின்ன சின்ன எழுத்தாக இருக்கிறதுனால நம்ம கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருவோம் ஸோ அந்த நிபந்தனையில் கம்பெனியின் நிபந்தனைகள் மாறுபாடுக்கு உட்பட்டதுனே வருவான் அதனால் நம்ம வந்து நம்மளோட சர்வீஸ் நம்ம நாலேஜ் இல்லாமல் அப்படின்லாம் கிடையாது இருபத்தொம்போது வருஷம் இருபத்தொம்போது வரைக்கும் எனக்கு வெலிடிட்டி இருக்குது அப்படின்னா இருபத்தொம்போது வரைக்கும் அதில் ஒரு கண்டிஷன் போட்டிருப்பான் இருபத்தொம்போது வரைக்கும் உங்களுக்கு வேலிடிட்டி உங்களோட சிம் உங்களோட எண் உங்களுக்கு உத்தரவாகும் அந்த உத்தரவாதம் தான் இருபத்தொம்போது வருஷத்துக்கும் வேலிடிட்டி அதுக்கு வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணணும் இல்லை கண்டிஷன் பண்ணணும் அப்படின்றது கண்டிஷன் வந்து கம்பெனி போட்டுப்போம் ஸோ இது இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு க்ரீவன்ஸ்னால் நீங்கள் கன்சியூமர் ஃபோரம் போகணும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் தான் வந்து நம்ம இதுக்கான வழக்குகள் தாக்கல் செய்யணும் ஆனால் நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம கையெழுத்து போடும் பொழுது அந்த கையெழுத்து போடும் பொழுது என்ன டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் எழுதியிருக்கு அப்படின்னு முக்காவாசி படித்து பார்த்துட்டு அந்த இதை தான் நம்ம போ நம்ம வந்து வெத்து பேப்பரில் போடுற எல்லா கையெழுத்துமே அவன் சொல்கிற அந்த கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணுறாப்பிலேயே வரும் அதனால் அப்படியும் போட்ட போட்டதுனால நம்ம வந்து எல்லாமே நம்ம அவன் சொல்கிறதுக்கெல்லாம் கட்டுப்படணும் இல்லை அதனால் இந்த இதுக்கு வந்து கன்சியூமர் ஃபோரம் கஞ்ச நுகர்வோர் பாதுகாப்பு கவுன்சில் போகலாம் ட்ராய்னு சொல்லி ஒரு அமைப்பு அமைப்பு இருக்குது அந்த ட்ராயில் நம்ம வந்து க்ரீவன்ஸ் நம்மளோட குறைகளை சொல்லலாம் அதனால் ஒரு நமக்கு வந்து எப்போவுமே ஒரு விஷயங்கள் வந்து நாடு தழுவிய இதாக வரும்பொழுது அதுக்கு பாதிப்புகள் வரும்பொழுது அதுக்கு உரிய நீதிமன்றத்தில் தான் உத்தரவுனால தான் இதை வந்து தீர்க்க முடியும் அதனால் இதில் வந்து ஆயிரம் கண்டிஷன் போட்டு நீங்கள் க ஒத்துக்கிட்டு தான் வந்தீங்க அப்படின்னு கண்டிஷன் போட்டாலுமே அது வந்து நம்ம நாலேஜுக்கு வராத பட்சத்தில் நம்ம நாலேஜுக்கு எனக்கு தெரியலங்க அதில் இங்கிலீஷில் ஒரு எட்டாவது படித்த நபர்கிட்ட போய் இங்கிலீஷில் க இங்கிலீஷ் பத்திரத்தில் கழுத்து வாங்கிட்டு சிம்மு போடுறான் அது நமக்கு தெரிஞ்சாதானே அதனால் உரிய கன்சியூமர் ஃபோரம் அனுபவம்னா இதுக்கு வந்து சரியான தீர்வு கிடைக்கும்